அன்பான நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஹீலியன் மால் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் இது ஒரு பெரிய மால் சோ இங்க விலைவாசி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஒரு மந்த்துக்கு இங்க எவ்வளவு செலவாகும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்கும் அதை பத்தியும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதே போல என்னோட குழந்தைக்கு நான் ஒரு டெசர்ட் ஒண்ணு ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போய் கலெக்ட் பண்ணா போதும் ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணியாச்சு சோ நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரி வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹாய் சொல்லிடுங்க சரி நேர்கள் இப்போ நம்ம பயணத்தை தொடங்கலாம் ரொம்ப கிளவுடியா இருக்கு வெயிலும் இல்ல மழையும் இல்ல சோ சூப்பரா இருக்கு கிளைமேட் சோ ரொம்ப டிராபிக்கும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா வண்டிகள் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் போயிட்டு வருது இங்க வந்து சிக்னல் சிஸ்டம் எப்பவுமே இருக்குங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம ரோடு கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பட்டன் பிரெஸ் பண்றோம் அந்த ரெட் கலர் லைட் ஆன் ஆயிடும் சோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கிரீன் கலரா மாறினதும் நம்ம கிரீன் கலர் லைட் போடும்போது நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம் சோ இப்ப வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப லைட் கிரீனா மாறிடுச்சு சோ செகண்ட்ஸ் ஓடி முடியறதுக்குள்ள நம்ம கிராஸ் பண்ணிடணும் ரொம்ப சேஃபாவே ரோடு வந்து கிராஸ் பண்ணலாம் இங்க பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் எப்பவுமே நிறைய இடங்கள் இருக்கும் ஸோ பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங்ல போகும் பொழுது என்ன ஒரு வண்டி வந்தாலும் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க போவாங்க இங்க நிறைய ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன லீவ்ஸ் இல்லாத பெரிய பெரிய லீவ்ஸ் இருக்க ட்ரீஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த மேங்கோ ட்ரீ மாதிரி தான் இது எதுக்காகனா சுத்தம் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் பெரிய பெரிய இலைகள் அப்படின்றப்ப காஞ்சு விழுகும் போது ஈஸியா கூட்டி அள்ளிடலாம் இப்போ நம்ம மெயின் ரோடுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ எப்பவுமே மெயின் ரோடுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து வாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் இருக்கும் ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் மற்றும் வாக் பண்ணி போகிறவங்களுக்காகவே இருக்கக்கூடிய பாதை இப்போ நம்ம டேரக்ட் ஆப்போசிட்டாக ஹீலியன் மாலுக்கு முன்னாடி நின்றுட்ருக்கோம் ஹீலியன் மாலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோண்டோ இருக்குது கோண்டோ அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரைவேட் பில்டிங் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக ப்ரைவேட்டே வந்து இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் கட்டி வாடகை கொடுவாங்க இங்கே வீடு சொந்தமாகவும் வாங்கலாம் நம்ம வந்து வாடகைக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன்னால கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த கோண்டோ பேரு மே ஸ்பிரிங் ஓகே இப்ப நம்ம ஹீலியன் மால்க்கு முன்னாடி இருக்க சிக்னலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இதே போல இப்ப நம்ம வந்து லைட் கிரீனா மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னல் சிஸ்டம் இருக்கனால ஈஸியா ரோடை சேஃபா கிராஸ் பண்ண முடியுது இப்ப நம்ம ஹீலியன் மால்க்குள்ள வந்துட்டோம் இங்க பாருங்க நேர்களே ஸோ ஜப்பானில் தான் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தா இங்கே கூட அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வெண்டிங் மிஷின்ஸில் எப்போவுமே ரேட் வந்து கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமேடாக கோக்னட் வந்து சீவி அதில் ஒரு ஸ்ட்ராவோடு வச்சுருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம மணி போட்டுட்டு நம்ம வந்து டிஸ்பென்ஸ் ஆனதும் எடுத்துட்டோன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எதுவும் கட் பண்ண தேவை இருக்காது மேலேயே ஸ்ட்ரா மாதிரி ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோக்னட்டோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளநீரோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாலர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இங்கே ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராவை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு குடிக்கிறதுன்னு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி சாலட் ஐட்டம்ஸும் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் குக் பண்ணதும் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் கூட சாலட்ஸாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து மணி ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சோய் மில்க் இருக்குது பாஸ்தா இருக்குது பீஹூன் வச்சிருக்காங்க பீஹூன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸில் செய்கிற ஒரு நூடுல்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் வெண்டிங் மிஷின் நம்ம நாட்டிலே நிறைய இருக்குது ஸோ நான் நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் பார்த்துருக்கேன் முக்கியமாக சென்னையில் பார்த்துருக்கேன் கடையில் வாங்குறத விட வெண்டிங் மிஷினில் கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும் அப்புறம் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சால்மன் ஏடிஎம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது எதனாலும் கேட்டிங்கன்னா மீனை கூட நம்ம இந்த மாதிரி வெண்டிங் மிஷினில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக இந்த சால்மன் ஃபிஷ் இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நாலு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஆஷ்டாக் ஒன் ஆஷ்டாக் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம டிஸ்ப
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம கடைகளுக்கு போய் நம்ம கியூவில் நிற்கலாம் தேவையில்லை இங்கே சேர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த சேரில் போய் நம்ம உட்காந்துட்டோம்னா நமக்கு பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் லைட்டிங்ஸும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்ததுமே மணி பே பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இங்கே கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் அப்படின்றதுனால இந்த மால்க்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாய்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இதை கொஞ்சம் ஈவினிங்க்கு மேலே தான் வந்து இது ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம பே பண்ணிட்டு இதில் ரைட்ஸ் போய்க்கலாம் அந்த ட்ரெயினில் கூட நம்ம ரைட் போகலாம் ஸோ எலஃபண்ட் லயன் டாக் மற்றும் ரைனோசரஸ் போன்ற நிறைய அனிமல்ஸோட டாய்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கிறிஸ்மஸ் டீர் கூட இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் என்னோட குழந்தை அதை பார்த்ததுமே கொஞ்சம் நிஜமான அனிமல் மாதிரியே இருக்கிறனால கொஞ்சம் பயந்துட்டா அதில் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா இப்போ நம்ம மால்குள்ள போக போறோம் ஸோ போனதுமே என்ட்ரன்ஸ்ல நமக்கு மெக்டோனால்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஆனா மால்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் ரைசிங் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் யாராரு மால்க்கு வந்துட்டு போயிருக்காங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அவங்க ட்ரேஸ் பண்ணி ஈஸியா அவங்கள வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியும் அதுக்காக ஸோ இங்க டெம்பரேச்சர் எல்லாமே செக் பண்ணிருவாங்க உள்ள போகும் பொழுதே ஸோ இப்போ மெக்டோனால்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம நிற்கிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒரு டாலர் இது வந்து சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர்ஸ் மாறும் ஸோ ஒன் டைம் மெலான் கொடுப்பாங்க ஒன் டைம் பலானா கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் கூட ஐஸ்கிரீம் இருக்கும் ஸோ அதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டாலர்லேருந்து இருக்குது ஸோ இங்கே மெக்டோனால்ட்ஸ் தான் ரொம்ப சீப்பான ஒரு ஷாப்னே சொல்லலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நல்லா சாப்பிடணும் இதே போல் நல்லா டேஸ்டியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னா மெக்டோனால்க்கு தான் அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வருவாங்க மற்ற கடையில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் மலிவாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாய் ஷாப் ஸோ இங்கே நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் அண்ட் அக்சசரிஸ் கூட கிடைக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பாலோட ரேட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு டூ டாலர் நைன்டி சென்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோன் டேக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ மெக்டோனால்ட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்டார் பக்ஸ் இருக்குது ஸ்டார் பக்ஸ் மெக்டோனால்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே க்ளோத்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியன் க்ளோத்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் லிட்டில் இந்தியான்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே போனால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் மற்றபடி இங்கே இருக்கக்கூடிய க்ளோத் ஷாப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி சைனீஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க இதோட ரேட் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நார்மலான ஷர்ட் பாருங்கள் டூ ஃபார் டுவெண்ட்டி இதுலேயே கொஞ்சம் ரேட்டும் கூடவும் இருக்கு ஸோ டூ ஃபார் ஃபார்ட்டி நைன் டாலர் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கடையில் கொஞ்சம் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு ஃபைவ் டாலர் நைன்டி சென்ட்க்கு போட்டிருந்தாங்க த ப்ளூஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்பில் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருக்குது கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருக்குது க்ளோத்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலெக்ஷன் கம்மியாக தாங்க இருக்கும் ரொம்ப வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இருக்கிறதுல நல்லது வாங்கிக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக இப்போ ஹேண்ட் பேக் ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம் இங்கேயும் கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்குது சரி ரேட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ டாலர் நைன்டி சென்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு மேலே தான் நம்ம இந்தியன் மணியில் இருக்குது இந்த சின்ன ஹேண்ட் பேக் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இதோட ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர் நைன்டி சென்ட் அடுத்தது இந்த ஹேண்ட் பேக்கோட ரேட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டாலர் நைன்டி சென்ட் எதுவுமே நம்ம வாங்க முடியும் அப்படின்ற ரேட்லேயே இல்லை 
எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அக்சசரிஸ் இருக்குது நம்ம ஹேண்ட்பேக்கில் சைட்ஸில் மாட்டிக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய ஹேண்ட்பேக்காக இருக்குது ஸ்லிம் பேக் டைப் ஆஃப் ஒரு ஹேண்ட்பேக் ஸோ இதோட ரேட் கூட பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் டாலர் நைன்டி செவன் இந்த மால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு மால் கிடையாது பட் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட்டில் தான் பொருள் திங்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஹேண்ட்பேக் தேர்ட்டி டூ டாலர் நைன்டி சென்ட் இது ஓகே பிகாஸ் இந்த ஹேண்ட்பேக் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது லெதரில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனால் மால்குள்ளேயும் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்க்கவே நல்லா ஷிம்மரிங்காக சூப்பராக இருக்குது மின்னிட்டு இங்கே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி கிறிஸ்மஸ் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க டெக்கரேஷன்ஸ் அந்த செலிப்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் தீபாவளி அன்னைக்கு கூட நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஃபன் கிளா எடுத்துக்க வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த மாலில் அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு டாலர் கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஃபோர் டோக்கன்ஸும் அவ்வளோவா கிடைக்கும் ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம விளையாண்டுக்கலாம் நம்ம கரெக்டாக அந்த திங்ஸை எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம மணி போனது போனது தான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்டு டாய்ஸ் வந்து இங்கே விருப்பப்படுறாங்க அதனால தான் மணி போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அதை விளாண்டு எடுக்கிறாங்க ஆனால் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த டாய் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு டுரியன் ஃப்ரூட் மாதிரியே இருக்குது இங்கே டுரியன்னா அவ்வளோ உசரையே விடுவாங்க இங்கே அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இந்த டுரியன் ஃப்ரூட் ஆனால் அந்த டுரியன் ஃப்ரூட்டோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் பஸ்லேயே அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ பிடிக்கும் மக்களுக்கு டுரியன் ஃப்ரூட் ஸோ அந்த ஃப்ரூட் மாதிரியே இருக்கிறனால ஆசைப்பட்டு எடுக்கிறாங்க போல் ஸோ அவர் சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டார் இங்கே டோக்கனுக்கான ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டி டாலர் நம்ம மணி கொடுத்தோன்னா ஃபிஃப்டி டோக்கன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டோக்கன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டோக்கன்ஸ் கிடைக்கும் இவங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சன் மாதிரி இருக்குது ஆனால் எனக்கு இவங்க விளையாடுறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் இங்கே வந்தேன்னா அதை ரெண்டு பார்த்துட்டே இருப்பேன் இவங்க தைரியமாக விளையாடுறத பார்த்தா கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க போல தான் தோணுது ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு டோக்கன் போடுறாங்க ஓ சூப்பர் அவங்க எடுத்துட்டாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம செப்பல்ஸ்லாம் என்ன ரேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் செப்பல்ஸ் அண்ட் ஷூஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஃபார்ட்டி நைன் டாலர் செகண்ட் பேர் தேர்ட்டி நைன் டாலர் ஸோ செகண்டாக நம்ம ஷூ வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேர்ட்டி நைன் டாலர் கொடுத்தா போதும் ஸோ ரெண்டு வாங்கணுன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் டாலர்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியோடு இருக்கும் கேக் ஷாப் வந்திருக்கோம் நானும் இங்கே சிங்கப்பூரில் ஒரு கேக் வாங்கி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அந்த ரேட்டில் இருக்கவே மாட்டேங்குது எல்லாமே ஒரு சின்ன பீஸ் கேக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாயில் இருந்து தான் இருக்குது அதாவது டூ டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்டே ஆகும் ஒரு கேக்கு ஒரு பீஸ்க்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுமான்னு தோணும் ஸோ அதனாலே நான் வாங்க மாட்டேன் இங்கே பாருங்கள் க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கிறிஸ்மஸ் கேக் ஆனால் நம்ம அந்த கேக்கை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அப்பர்டைசிங்காக இருக்கும் நமக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஆசையாக இருக்கும் பட் ரேட் பார்த்தோன்னா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி தள்ளி போயிடுவோம் கேட்க விட்டு ஸோ அவ்வளோ ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த சின்ன பீஸ் கேக் பாருங்கள் சிக்ஸ் டாலர் எயிட்டி சென்ட்ஸ் முந்நூறு ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம இந்தியன் மணியில் இந்த கேக் பாருங்கள் த்ரீ டாலர் நைன்டி சென்ட்ஸ் சின்ன கேக் தான் பிளைன் கேக்காக தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி ஹை இந்த கேக் பாருங்கள் ஃபைவ் டாலர் டென் சென்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப கிரேவிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குல்ல ஸோ எந்த கேக்கை பார்த்தாலும் அப்படியே எடுத்து சாப்பிடும் போல இருக்கு பட் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம ஜுவல்லரி ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம் இது வந்து கோல்டு கிடையாது 
ஸோ கோல்டு வந்து இங்கே மக்கள் வந்து அவ்வளோவா அதிகமாக விருப்பப்பட மாட்டாங்க இது எல்லாமே கோல்டு கிடையாது ஸோ வாட்சஸ் இருக்குது அதே போல் கொஞ்சம் சைனீஸ் பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்க ஸோ செப்பல்ஸ் கூட ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சுருந்தால் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு வாங்குவாங்க ஸ்டெட்ஸ் பேங்கிள்ஸ் பிரேஸ்லெட்ஸ் இப்போ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய ஹேக்கர் சென்டருக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்காது எல்லா ஹோட்டல்ஸுமே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ கொரியன் ஃபுட் ஜாப்பனீஸ் ஃபுட் எல்லா ஃபுட்டுமே இங்கே இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கடை ஸோ இது ஹாட் பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு என்ன காய் வேணுமோ அதை நீங்களே சூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதை வேக வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செஃப்பே நீங்கள் தான்ற மாதிரி கீரைகள் மஷ்ரூம்ஸ் இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் நூடுல்ஸ் கூட தனியாக தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ராவாக இருக்கக்கூடிய பொருள் அதாவது பச்சையாக இருக்கக்கூடிய பொருளை நீங்கள் என்ன காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதை குக் பண்ணி தருவாங்க இப்போது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ மலாய் ஸ்லைஸ்டு பீஃப் மலாய் ஃபிஷ் பிக்கல்டு ஃபிஷ் ஸ்பைசி நூடுல் சூப்பி நூடுல் இங்கே ஃபிஷ் பால்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் இப்போ நான் கொரியன் ஃபுட் ஷாப்க்கு வந்திருக்கேன் ஸோ கொரியன் ஃபுட்டு எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா கிம்ச்சி ஃப்ரைட் ரைஸ் ஸோ கொரியன் சீரீஸ் பார்க்குற எல்லாருக்குமே கிம்ச்சினா பிக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ அதிலே சிக்கன் அண்ட் பீஃப் இருக்குது பீஃப் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டாலர் நைன்டி சென்ட் சிக்கன்னா சிக்ஸ் டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட் அடுத்ததாக கொரியன் ஃபுட்டில் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஃப்ரைடு டம்ப்ளிங்ஸ் ஸோ அதாவது மோமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபுட்டு தான் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட் ஸோ மோமோஸே ஃப்ரை பண்ணி தர மாதிரி பண்ணி தருவாங்க இந்த கடையில் தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஒரு ஹலால் கடைக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ சிக்கன் அண்ட் டக்லாம் இங்கே வந்து வைப்பாங்க வாத்து கோழி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு டாலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜூஸ் ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஜூஸஸ் மட்டும் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அதில் ஜஸ்ட் எசன்ஸ் அண்ட் சுகர் வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்குமா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாவ் பாவுனால் என்னென்னா ஆக்சுவலாக ஆவிலே வேக வச்சு கொடுக்குற ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் ஈவன் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த ரெட் பீன் யாம் இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பாவ்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் அடுத்ததாக இங்கே மைலோனா உயிரே விடுவாங்க ஏன்னா இங்கே நிறைய மலாய் பீப்புள் இருக்காங்க மலாய் பீப்புளுக்கு மைலோனா ரொம்ப பிடிக்கும் மைலோலே நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது மைலோ டைனோசர் அப்படின்னு நிறையா வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ பாவோட ப்ரிப்பரேஷன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பாத்திரத்தில் தான் சமைப்பாங்க ஏன்னா அது ஆவியில் அவிக்கக்கூடியது ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட பார்க்குறதுக்கு பன் மாதிரி இருக்கும் பன்குள்ளே சிக்கன் யாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரெட் பீன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்மேஷ் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நேரம் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அடுத்ததான் நம்ம ஒரு டெஷர்ட் ஷாப்க்கு முன்னாடி நிற்கிறோம் என்ன டெசர்ட் நீங்கள் சிங்கப்பூர் வந்தால் வாங்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா போபோ சச்சான்னு ஒன்று இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆ இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதோட ரேட் வந்து த்ரீ டாலர் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரில் இது டூ டாலர்லேருந்து ஒரு ஃபோர் டாலருக்குள்ளே தான் வேரி ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரெட் பீன் சூப் அண்ட் க்ரீன் பீன் சூப் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது சூப்பராக இருக்குங்க குடிக்கிறதுக்கு அதே போல் ரொம்ப மலிவான வெளியில் கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் வந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈவன் வீட்லேயே கூட நீங்கள் ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா காம்போஸாக சொல்லி வாங்கிக்கலாம் சிக்கன் ஒரு வெஜ் ஒரு எக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபிஷ் தனியாக இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் ஹாட
பாருங்க கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா அப்படி வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எக்ஸ்கலேட்டரில் போகும்பொழுது இதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பட் இப்போ நான் ஸ்டோலரில் என் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கனால என்னால் எக்ஸ்கலேட்டரில் போக முடியாது அழகாக இருக்குல்ல இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து பார்க்கும்போது கிறிஸ்மஸ் தாத்தா சூப்பராக இருக்கார் இங்கே தான் நான் டெசர்ட் வாங்க போகிறேன் ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ நான் என் குழந்தைக்கு நான் டெசர்ட் வாங்க போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அது வாங்குறதுக்காக நான் இங்கே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து பார்க்கும்போது கிறிஸ்மஸ் தாத்தா சூப்பராக தெரிகிறாரு ரொம்பவே அழகாக இருக்கார் இல்லை சரி வாங்க இப்போ போய் நம்ம அந்த டெசர்ட் வாங்கலாம் அந்த கடைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கார்ஸ் இருக்குது குட்டி குட்டி டாய்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் என்னோடய குழந்தைக்கு விளாட ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நேரம் விளாடட்டும்னு சொல்லி நான் இறக்கி விட்டுட்டேன் இதுக்கும் நம்ம டோக்கன்ஸ் பே பண்ணணும் அவ இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்றதுனால சுத்தி சுத்தி பாக்குறா ஓகே இப்போ நான் டெசர்ட் ஆர்டர் பண்ணி இந்த கடைக்கு வந்தாச்சு இந்த கடை பேர் பீன்ஸ் பார்ட்டி ஸோ இங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டெசர்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சோயா பீன் கேர்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சோயா பீன் கேர்டுக்கு மேலே நம்ம த்ரீ டாப்பிங்ஸ் நமக்கு வேணுங்கிறது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ரேட் த்ரீ டாலர் சிக்ஸ்டி சென்ட்ஸ் ஓகே இப்போ சோயாபீன் கார்டு அப்படின்றது இந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் இதோட டாப்பிங்ஸ் இது எல்லாமே போட்டு கொடுப்பாங்க நமக்கு ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பபுள் டீ பபுள் டீ ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ட்ரிங்க் நான் ஆல்ரெடி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சோயாபீன் கார்டோட ரெசிப்பியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க நேரம் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த பீன் கார்டு போட்டுட்டு அடுத்ததாக டாப்பிங்ஸ் நம்ம என்ன மூணு டாப்பிங்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க எனக்கு இந்த ஜெல்லியோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அது சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் குழந்தைங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அதையும் குழந்தை கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட அடுத்ததான் இந்த ரெட் கலர் ஜெல்லி இப்போ நம்ம ஃபேர் பிரைஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போக போகிறோம் 
இங்கே தான் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து திங்ஸ் வாங்குவாங்க இது ரொம்பவே ஃபேமஸான சூப்பர் மார்க்கெட் இப்போ இங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் செக்ஷன்ல நின்றுட்டு இருக்கோம் இப்போ நமக்கு திங்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னு தெரியலன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டே அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நார்மலாக பனானாவோட ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் சிக்ஸ் பீசஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ் பீசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ டாலர் அதாவது ஒன் டாலர் நைன்டி ஃபைவ் சென்ட்ஸ் அடுத்ததாக பியர்ஸ் பேரிக்கு அவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ டாலர் மூன்று பேருக்கா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாலர் போட்டிருக்காங்க அடுத்ததா ஸ்டார் ஃப்ரூட் ஒன் டாலர் நைன்டி சென்ட் மூணு ஸ்டார் ஃப்ரூட் ஸோ கொடை மிளகாயில் மழை காலத்தில் பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாயிங்காக இருக்கும் நாலு கொடை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாலர் முப்பது சென்ட் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் என்ன ரேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெமன் ஐஸ் டீ வந்து செவன் டாலர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிட்டர் ஓகே ஆனியன் எவ்வளோ ரேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் ஒரு டாலர் அறுபத்தஞ்சு சென்ட் பொட்டேட்டோஸ் ஒரு கிலோ மூணு டாலர் இருபது சென்ட் அடுத்தது நிலக்கடலை ஸ்வீட் பொடட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு இங்க பிரைஸ் டேக் எழுதல வெயிட் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க மேபி பில்லிங் போடுற இடத்துல ரேட் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்க லேடிஸ் பிங்கர் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்குங்க கால் கிலோ ஒரு டாலர் அறுபது சென்ட் இப்போ பாருங்க இவ்வளோ வெண்டைக்காய் தான் இருக்கு இது ஒரு டாலர் அறுபது சென்ட் ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஏதாச்சும் பொரியல் பண்ணுனா கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருக்கும்போது தான் வெண்டைக்காய்லாம் வாங்குவோம் ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ ஒரு டாலருக்கு மேலே தான் இருக்கும் ப்ரொக்கோலி கொஞ்சம் ரேட் வந்து மலிவாக கிடைக்கும் அதே போல் காலிஃப்ளவரும் கொஞ்சம் மலிவாக கிடைக்கும் ஸோ ப்ரொக்கோலி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் ஒரு டாலர் எண்பத்தஞ்சு சென்ட் ஒரு பீஸ் வாங்கணும் அதாவது இந்த சைஸில் ஒரு பீஸ் வாங்கணும்னா நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ரெண்டு பேர் மில்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிட்டர் மில்க் வந்து ஃபைவ் டாலர் செவன்டி ஃபைவ் சென்ட் அடுத்தது இப்போ நம்ம சிக்கன் பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் சிக்கன் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னா செவன் டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்ட்க்கு வாங்கலாம் இது வந்து கம்கம் சிக்கன் சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கோழியும் இங்கே கிடைக்கும் பிராய்லர் கோழியும் கிடைக்கும் ஸோ வெட்டி கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஃபில்லட்ஸ் கூட நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபில்லட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட்டில் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு டாலர்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகும் கிராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் வந்து மாறும் இந்த சிக்கன் ஃபில்லட் பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் இருக்கு ஒரு டாலர் தொண்ணூற்றி நான்கு சென்ட் அடுத்ததாக போன் உள்ள சிக்கன் முதல்ல பார்த்தது போன்லெஸ் இது போனோட பார்த்தீங்கன்னா 
எவ்வளோ ரேட் போட்டிருக்காங்கன்னா கீழே போட்டிருக்காங்க ஸோ டூ டாலர் ஃபார்ட்டி சென்ட் போட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக ஃபிஷ்ஷஸ் ஸோ நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது நம்ம தனியாக ஃபில்லட்ஸ் கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணியே தான் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கணுனாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்லட்டாக வாங்கிக்கிடுவோம் அடுத்ததாக சின்ன ப்ரான் இருக்குது இது சால்மன் ஃபிஷ் இங்கே மோஸ்ட்லி ஐஸ் ஃபிஷ் தாங்க இருக்கும் நம்ம ஊர் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் மீன் அப்படின்னு சொன்னாலே வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இந்த மக்கள் பழக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால ஐஸில் வச்சுருந்தாலும் வாங்கிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ஆகிறதுனால ஐஸ் இல்லாமல் இவங்களால் வைக்க முடியாது ப்ரான்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாலர் எண்பத்தி ஒன்பது சென்ட் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ரான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சிக்கன் வாங்கிட்டோன்னா அதை இன்னும் நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி தரணும்னா கட் பண்ணி தருவாங்க ஸோ இவங்க கிட்டே கொடுக்கும்போது பண்ணி தருவாங்க இது வந்து பீஃப் மாட்டு இறைச்சி அடுத்ததாக கிச்சனுக்கு தேவையான நிறைய ஆக்சசரிஸும் இருக்குது இதனுடைய ரேட் ஆறு டாலர் தொண்ணூறு சென்ட் நம்ம கப் கேக்ஸ் இதெல்லாம் பேக் பண்ணோம்னா அதுக்கான மோல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷஸ் ஒரு டாலர் தொண்ணூறு சென்ட் ஸோ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா ஒரு நம் மீடியம் சைஸ் தவா வாங்கணும் அப்படின்னா அது எவ்வளோ ரேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த தவா எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் டாலர் நைன்டி சென்ட் ஸோ மோரார்லஸ் இந்தியன் ரேட்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குவோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ கப் கேக் மவுல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதிலே டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டார் ஷேப் ஸோ நம்ம டேரக்டாக அதில் வந்து மாவு ஊற்றிட்டு ஓவனில் வச்சுட்டா போதும் பேட்டர் வந்து கேக்காக மாறிடும் ஸோ அடுத்ததாக சிப்ஸ் ரேட்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லேஸ் வாங்குவோம் இல்லையா அது இங்கே எவ்வளோ ரேட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக சிப்ஸ் செக்ஷன் ஸோ நம்ம இருபது ரூபாய்க்கு இந்தியாவில் வாங்கக்கூடிய லேஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது சீவீட் ஃப்ளேவர் ஒரு டாலர் எண்பது சென்ட் ஸோ இந்தியன் ரேட் படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ருபீஸ் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வரும்போது எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லெஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்காக இங்கேயும் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபுல்லையும் ஓகே இப்போ வீட்டுக்கு போகலாம் ஸோ நேர்களை இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் கடையெல்லாம் சுற்றி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் உங்களுக்கும் இங்கே நார்மலாக ஒரு திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இது கூடவே நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ அதை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஆசைப்படுறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுக்காகனா இன்கேஸ் யாராச்சும் இங்கே வர போகிறீங்க இல்லாட்டி ஒரு மந்த் கூட சில பேர் வருவாங்க ஒன் மந்த் ஸ்டேக்காக வருவாங்க அப்படி வரும்பொழுது நமக்கு எவ்வளோ மணி தேவைப்படும் நார்மலாக நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரஃப் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தேவைப்படும் டபுள் பெட்ரூம் ட்ரிபிள் பெட்ரூம்னு இருக்கு ஸோ சிங்கிள் பெட்ரூம்னா அது வந்து ஸ்டுடியோ ரூம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே டூ பெட்ரூம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்ததாக ட்ரிபிள் பெட்ரூம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக ரொம்பவே வந்து வீட்டு வாடகை எல்லாமே கூடி இருக்குது எதனாலனா மலேசியா பார்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பெருந்தொற்று இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இங்கேயே ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து இங்கேயே ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வீடு கிடைக்கிறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அதுவும் கம்மி விலைக்கு நம்மளால் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த நன்மைக்
அடுத்தது சாப்பாடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு மூன்று வேலைக்கும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் ஆகலாம் சாப்பாடு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு ஆகலாம் அது போக நீங்கள் மந்த்லி வந்து ட்ரெஸ் ஷூஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஹேண்ட் பேக்ஸ் ஏதாச்சும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆகலாம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில் இன்டர்நெட் பில் அப்புறம் வாட்டர் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இன்க்ளூடிங் கேஸ் இதெல்லாமே சேர்த்து பிபியூன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும்னா இன்டர்நெட் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் சப்ளை அண்ட் கேஸ் இந்த மூணுமே சேர்த்து உங்களுக்கு பிபியூன்னு சொல்லுவாங்க அது கவர்மெண்ட்டே கொடுப்பாங்க பிபியூக்கு உங்களுக்கு மந்த்லி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே ஆகலாம் அடுத்ததாக இன்டர்நெட் பில் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்குள்ளே ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட வரலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டே பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்லேருந்து செலவு வந்து ஆரம்பிக்கும் இதுவே வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியாக ஸ்டே பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு செலவு இருக்கும் மினிமம் வந்து இவ்வளோ ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே போகிறது வந்து நம்ம மந்த்லி மந்த்லி நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகலாம் பட் மினிமம் இவ்வளோ இருந்தால் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாகவோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவோ இங்கே இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தோணுனா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சரி நேர்களை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்பவே என்டர்டைனிங்காகவும் இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் மீண்டும் இதே போல ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வெளியே போயிட்டு வந்ததுனால டயர்ட் ஆயிடுச்சு போல செக் லைன் கொடுத்துருங்க பாய்